This lecture is for grade six and subject is science. Lecture number one and unit number is also one. Let's start our our today's lecture. हम अपने last lecture में discuss कर रहे थे page number seven से problem number one, problem number two and problem number three. जो हमने formulas जो base हमने इन problems में use की थी वो same हम यहाँ पर भी use करेंगे तो हम देख लेते हैं first वाली problem what is average mass of one nail if fifty nails have two hundred mass of two hundred gram अगर एक हमारे पास fifty nails हैं उनका जो है वो mass two hundred gram है तो एक nail का mass कितना होगा ये जो है मैं आपको दिखा देती हूँ problem number one जो हमने की थी उसके पर हमने ये किया था ये प्रॉब्लम नंबर वन है हमारी तो इसमें हमने क्या किया था सिंगल राइस क्रेन का जो मैस फाइंड करना था विच इज़ वेरी डिफिकल्ट तो हमने क्या किया था कि हमने हंड्रेड राइस क्रेन्स लिए थे उनका जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की मदद से दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इनकी इसकी हेल्प लेके हमने उसका मैस फाइंड किया था तो वो था ट्वेंटी ग्राम आया था तो हमने ट्वेंटी ग्राम्स को जो जो टोटल नंबर ऑफ राइस क्रेन्स हमने लिए थे वो हंड्रेड थे उससे हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास सिंगल राइस क्रेन का मैस आ गया था सेम यही जो बेस है वो इसके ऊपर यूज़ हो रही है तो हम इसका सलूशन देख लेते हैं सलूशन में हमारे पास यही है कि एक सिंगल नेल का जो मैस फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है तो उसके सिंगल मैस तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम फिफ्टी नेल्स लेंगे फिफ्टी नेल्स का इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की मदद से जो है वो मैस फाइंड करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ नेल्स टेकन तो इसका जो गिवन डाटा उसके हमारे पास है वो है कि हमारे पास जो है फिफ्टी नेल्स का मैस है कितना है टू हंड्रेड ग्राम्स और उसका वन नेल का मैस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे हम लोग टू टू हंड्रेड ग्राम्स को फिफ्टी से डिवाइड कर देंगे जो कि फिफ्टी हमारे पास अगेन बता देती हूँ फिफ्टी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नेल्स हैं तो हमारे पास मैस ऑफ वन नेल आ जाएगा फोर हंड्रेड फोर ग्राम सॉरी फोर ग्राम हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कि एक नेल का जो ग्राम मैस होता है वो फोर ग्राम होता है ग्राम हमारे पास मैस का यूनिट है तो अब हम सेकंड देख लेते हैं सेकंड है अ कॉर्क फ्लॉट्स इन वाटर सजेस्ट हाउ यू कुड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर पीस ऑफ कॉर्क तो हमारे पास है कि uh, एक um, जो कॉर्क है वाटर में फ्लोट कर रहा है तो उसका um, हम लोग कैसे फाइंड कर लेंगे अब मैं अब जब हम ये लेक्चर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको दो टू टाइप्स की जो हमने शेप्स पढ़ी थी एक रेगुलर शेप और इरेगुलर शेप रेगुलर शेप क्या थी कि उसके कॉर्नर्स बने हुए थे उसका पता चल रहा था कि इसकी लेंथ कितनी है इसकी विथ कितनी है जिसकी मदद से हम उसका उनको मल्टीप्लाई करके हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं तो वो इरेगुलर शेप थी जैसे स्केयर हमारे पास रेगुलर शेप है और हमारे पास जो ट्राइंगल है वो भी रेगुलर शेप होती है लेकिन अब इरेगुलर शेप क्या है हमारे पास उसका कोई इरेगुलर शेप हमारे पास ये होती है कि उसके कोई कॉर्नर्स नहीं बने हुए उसकी कोई शेप की समझ नहीं आ रही है हमारे पास कोई लेंथ नहीं है उसकी कोई विथ नहीं है हम उसकी एक्यूरेट फाइंड कर सकते तो हम उसके उसके लिए हम क्या करते हैं हमारे पास एक मायरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम उसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं वो हमारे पास मायरिंग मायरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है वो है हमारे पास मायरिंग सिलेंडर हम इसमें एक तो मायरिंग सिलेंडर यूज़ करेंगे दूसरा हम इसमें स्पोर्स रीडिंग लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रीडिंग नहीं दी हुई है तो इसका पूरा सोलूशन अच्छे से जो है इसको समझने के लिए हम इसकी स्पोर्स रीडिंग ले लेंगे अब हमारे पास आ गया है ये हमारे पास इसकी डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है इसमें हमने क्या किया है कि हमने एक मायरिंग सिलेंडर लिया है उस मायरिंग सिलेंडर में हमने वाटर ले लिया और उस जितना वाटर लिया है उसकी हमने इनिशियल रीडिंग फाइंड कर लिया है वाटर हमारे पास आया ट्वेंटी क्यूबिक सेंटीमीटर अब क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वॉल्यूम का यूनिट है तो हमने सेकेंड फिर क्या किया जो कॉर्क है उसको हमने वाटर के अंदर डाल दिया जब हमने वाटर के अंदर उस कॉर्क को डाल दिया तो उसका जो लेवल है वाटर का थोड़ा सा बढ़ जाएगा अब जो वॉल्यूम का लेवल वाटर का लेवल बढ़ा है थोड़ा सा वॉल्यूम ऊपर गया है तो उसको हम नोट कर लेंगे वो हमारे पास आ जाएगी फाइनल रीडिंग फाइनल रीडिंग हमारे पास ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर क्यूबिक है अब उस फाइनल रीडिंग से हम लोग अब यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल सोल्यूशन में क्या है कि हमने सबसे पहले वाटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर लिया जो हमारे पास इनिशियल रीडिंग है वो आई है ट्वेंटी क्यूबिक सेंटीमीटर अब दूसरा हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस कॉर्क ये वो वाला है जब हमने वाटर में कॉर्क को डाल दिया था और फिर हमने रीडिंग नोट की थी फाइनल रीडिंग तो वो हमारी थी ट्वेंटी सेंटीमीटर क्यूबिक 
क्यूबिक सेंटीमीटर बोल दें या सेंटीमीटर क्यूबिक एक ही बात है या सी एम क्यूब बोल दें तो अब सेकंड हमने क्या फाइंड करना है हमारे पास हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ कोर्क उसका फार्मूला हमारे पास क्या है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस कोर कॉर्क माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग ये इनको हम टेकिंग डिफरेंस भी कहते हैं कि मतलब हमने डिफरेंस टेक किया है टेकिंग डिफरेंस क्या होता है कि फाइनल रीडिंग से हमने इनिशियल रीडिंग को माइनस किया है तो हमने फाइनल रीडिंग को पहले रखा इनिशियल रीडिंग को बाद में रखा तो हमारे पास उसका आंसर आ गया फाइव क्यूबिक सेंटीमीटर इसका जो इसका मतलब जो हमारे पास कॉक था जिसका हमने फाइंड करना था वो हमारे पास फाइव सेंटी फाइव क्यूबिक सेंटीमीटर है ये इसका आंसर है और ये आप देख लें हमारी जो प्रॉब्लम नंबर टू है यहाँ पर डायग्राम भी बनाई हुई है और प्रॉब्लम नंबर टू में जो हमने सेम किया था वही यहाँ पे सेम यूज़ किया किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर भी हमने इरेगुलर शेप का वॉल्यूम फाइंड किया था और यहाँ पर भी हम लोग यही करते हैं अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर थर्ड प्रॉब्लम नंबर थर्ड हमारे पास है अभी बीट्स इस विंग टू टू फिफ्टी टाइम्स ईच सेकेंड एक सेकेंड में जो बी है वो अपने विंग को बीट कर रही है वो टू फिफ्टी टाइम्स है अब एक जो बीट है एक एक उसके लिए उसको कितना टाइम चाहिए अपने विंग को सिर्फ एक टाइम बीट करने के लिए अब हम इसका सलूशन देख सकते हैं कि इसका सलूशन क्या होगा अब ये वाली जो प्रॉब्लम है ये हमारे पास पेज नंबर सेवन पर प्रॉब्लम नंबर की प्रॉब्लम नंबर वन की बेस पे बेस कर रही है अब हमारे पास हमें पता है कि सिंपल हमारे पास टाइम क्या है फॉर टू फिफ्टी टाइम्स बीट के लिए वन सेकेंड है जो कि उन्होंने हमें बुक में दिया हुआ है और टाइम फॉर वन बीट हमारे पास क्या है हम कैसे फाइंड करेंगे वन सेकेंड जो हमारे पास टाइम था और टोटल नंबर्स ऑफ टाइम्स बीट के जो जितने जितनी दफ़ा उसने टाइम बीट किया है वो टू फिफ्टी है उसको हम नीचे रखेंगे उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर सेकेंड ये हमारे पास आंसर है और ये सेकेंड से भी बहुत कम का है ऑब्वियसली यहाँ पे टू फिफ्टी टाइम सिर्फ एक सेकेंड में वो कर रहा है तो एक बीट के लिए तो बहुत कम सेकेंड से बहुत कम टाइम उसको लगा होगा तो वो है हमारे पास ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो फोर सेकेंड आई होप आपको समझ आ गया होगा थैंक यू अल्लाह हाफिज़